ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അൻസസ് വ്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്നുള്ള ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് റിവ്യൂ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മെച്ചങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇതിന് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതും വിശദീകരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ മെച്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫോൺ വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാനും അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ലുക്കുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വെള്ളം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം തെറിച്ചാലോ ചാറ്റൽമായ കൊണ്ടാലൊന്നും അത്രത്തോളം ഫോണിലേക്ക് പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിലാണ് അത്രത്തോളം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ നാനോ കോട്ടിങ് ടെക്നോളജി പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഒരു മെച്ചം ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ബാക്ക് ക്യാമറയെ കുറിച്ചാണ് ബാക്ക് ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാക്ക് ക്യാമറയാണ് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ബാക്ക് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപേർച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ലെൻസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻസറാണ് സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻസറാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഷോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇതിലൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് ആണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് ടെക്നോളജി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഡുവൽ പിക്സൽ ഓട്ടോ ഫോക്സിങ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസറാണ് പ്രൊസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഒക്ടാ കോർ പ്രൊസറാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഈ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചുള്ള ഫോണുകളെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോൺ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ പ്രൊസറിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇലവൻ നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു പ്രൊസറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റും വളരെയധികം കുറവാണ് വളരെ ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രൊസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെവിയായിട്ട് ഉപയോഗിക
മാത്രമല്ല നമുക്ക് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയും വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു നോർമൽ യൂസേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ചാർജ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നമ്മളുടെ യൂസേജിലൊക്കെ സിക്സ് അവേഴ്സിന് മുകളിൽ സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസർ കാര്യങ്ങളാണ് സെൻസർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ സെൻസർ ഉണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഫോൺ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ചില ഫോണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫോണിന് ഈ ഫീച്ചർ വരുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ തൊടുന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ആയി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് വേർഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റേഞ്ചും കിട്ടും ഏകദേശം അമ്പത് മീറ്റർ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മീറ്ററിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മീറ്ററിന് മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് വരുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും നല്ലൊരു കാര്യം ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് വേർഷനൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ മെച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ഐ യു ഐ എന്നുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് എം ഐ യു ഐ എന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പതിനാലായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷേ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എം ഐ യു ഐയോട് കൂടെ തന്നെ വരുന്ന മ്യൂസിക് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനോടുകൂടെ വരുന്ന ഈ അപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ ആഡ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഫോണിനോട് കൂടെ വരുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിൽ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ നിരാശാജനകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പോരായ്മയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രീ സർവീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺലൈൻ ഫോണാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ സ്റ്റോർ മുഖേനയാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക പക്ഷേ ഇത് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഫ്ലാഷ് സെയിൽ മുഖേനയാണ് ഫ്ലാഷ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈം പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ന ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സെയിൽ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ
പുറമെ നമുക്ക് ഡുവൽ സിമ്മും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും ഹൈബ്രിഡ് സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിമ്മ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് സിമ്മ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീച്ചർ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫോൺ നല്ലൊരു ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോണാണ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഗുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഗുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് അത്യാവശ്യം പിടിക്കുമ്പോഴും കാണാനൊക്കെ നല്ല പ്രീമിയം തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും ഈ ഫോണിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫ്രെയിം നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ അരികുകൾ നോക്കുമ്പോൾ സൈഡിലെ ഈ ഫ്രെയിം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊരു അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഫോർ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോമി ഇതിനോട് കൂടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും സംവിധാനവും കൊണ്ടുവരുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫോണ് ഒരു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ റേഞ്ചിൽ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഷോമി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ചാർജർ ത്രീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ സംവിധാനമെങ്കിലും ഇതിനോട് കൂടെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ ഡേലൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചർ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഇരുട്ടൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ടൈമിലൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീറ്റെയിലൊക്കെ കുറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതും ഇതിലൊരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിലൊരു ലാസ്റ്റുള്ളൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിലെ ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിലേ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ ഫോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ പക്ഷേ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ടൈമൊക്കെ അറിയാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫോണുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ നേരെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് അൺലോക്കായി വരുന്ന അത്രയും ഫാസ്റ്റാണ് ടൈം മാത്രം നോക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ നോക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടണമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾഡ് സ്റ്റാർ വേൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ സംഗു സംഗീത് ഷിഫാസ് മെഹർ അതുപോലെ തന്നെ നിഹാസ് സുലൈമാൻ ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്യാമറയിൽ ലാഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ക്യാമറ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ലാഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ക്യാമറ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസിലെ ലാഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഹാങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് എം ബിയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് എം ബിക്ക് മുകളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒര
നമ്മൾ ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ആയിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ആണ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റീനെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഷിഫാസ് മെഹർ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്നാണ് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓൺലൈൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിപണി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എം ഐയുടെ മീ ഹോം എന്നുള്ള സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് മെയിൻ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലൊന്നും അത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും മീ ഹോം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ വന്നാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ സാധനം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പലരും ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ഷോപ്പുകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർ വില കൂട്ടിയിട്ടാണ് വിൽക്കുക ഏകദേശം ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വിൽപ്പന നടത്താറ് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആകും എന്നല്ലാതെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഷവോമി സ്വന്തമായിട്ട് അവർ തന്നെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മറിച്ച് വിൽക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയല്ലാതെ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ലെൻഷിഫ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒതുക്കമുള്ള ഫോണാണോ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സൈസൊക്കെ ഉള്ള ഫോണൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒതുക്കമുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു എഡ്ജസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി കെർവ്ഡ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയാണ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കെർവ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വൺ ഹാൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ വീതി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നീളമാണ് കുറച്ചുകൂടി അധികമുള്ളത് സാധാരണ ഈ ഒരു സൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് വീതി കുറച്ചിട്ട് നീളം കൂടുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആ ഒരു രീതി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ റിവ്യൂ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വാങ്ങാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ചാനലിന് ഒരു സഹായമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൻസസ് വ്യൂസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച